আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি রনু জাহান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাব করোনার কারণে কাজ হারানো প্রতিটি মানুষের সহযোগিতায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী মহামারীতে সবাইকে আরো মানবিক হওয়ার আহ্বান দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণাকাল বাড়ছে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেশে করোনায় আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু প্রাণহানির সংখ্যা হাজার ছাড়ালো চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত তিন হাজার একশো নব্বই এলাকাভিত্তিক লকডাউনের বিকল্প নেই মন্তব্য বিশ্লেষকদের করোনার প্রভাবে আয় বন্ধ প্রায় সত্তর ভাগ মানুষের সরকারের নেয়া বিশেষ উদ্যোগগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতের তাগিদ অর্থনীতিবিদ্যে দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা পরিস্থিতি কাজ হারানো সমস্যায় থাকা প্রতিটি মানুষকে সহযোগিতায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটা মানুষও যেন না খেয়ে কষ্ট না পায় সরকার সেভাবে কাজ করছে করোনায় আক্রান্তদের সাথে নিকট আত্মীয়দের অমানবিক আচরণকে দুঃখজনক বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী বুধবার বিকেলে একাদশ জাতীয় সংসদের বাজেট তথা অষ্টম অধিবেশনের শুরুর দিনে সংসদে উপস্থাপিত শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মকবুল হোসেন সহ বর্তমান ও সাবেক সংসদ সদস্য সহ বিশিষ্ট জনদের মৃত্যুতে সংসদে উপস্থাপিত শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় মরহুমদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি রুহের মাকফেরাত কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী দেশের করোনা পরিস্থিতি তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকারের কাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই করোনা ভাইরাসের কারণে সব কিছু একটা অচল অবস্থা চলছে পাশাপাশি মানে মৃত্যু এসে হারা দিচ্ছে যদিও এখানে সুস্থতার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি তারপরেও মানুষের ভিতরে একটা কেমন ধর একটা আতঙ্ক বিরাজমান যে যত শক্তি ধর হোক যত অর্থশালী হোক যত অস্ত্রের শক্তি হোক কোনো শক্তি কাজে লাগছে না মনে হচ্ছে করোনা ভাইরাসটাই যেন সব শক্তিশালী আর প্রকৃতি যেন আজকে এর প্রতিশোধ নিচ্ছে যারা দিন আনি দিন খায় বা ছোটোখাটো কাজ করে খেত ছোটোখাটো ব্যবসা করে খেত তারা প্রত্যেকেই কিন্তু কর্মহীন হয়ে পড়ে প্রতিটি মানুষের খবর নিয়ে নিয়ে তাদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছানো তাদের বাড়িতে কিছু নগদ টাকার ব্যবস্থা করা যাদেরকে পেয়েছি সকলকে খুঁজে খুঁজে বের করে আমরা এই সাহায্যটা করে দিয়েছি যে সেখানে একটা মানুষ যেন না খেয়ে কষ্ট না পায় প্রত্যেকের যেখানে খবর পাবে তাদের কিছু সহযোগিতা করা যায় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সেনা সদস্য রাজনৈতিক সংবাদকর্মী সহ মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারীদের কাজের প্রশংসার পাশাপাশি ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী মহামারীতে মানুষকে আরও মানবিক হওয়ার আহ্বানও আসে সরকার প্রধানের কণ্ঠে দুর্ভাগ্য হলো করোনায় কেউ মারা গেলে আত্মীয় স্বজন আপন জন তার লাশ ফেলে চলে যায় সেই লাশ টানে পুলিশ বাহিনী তারা নিয়ে কবর দিচ্ছে জানা যা পড়ছে সেখানে আপন জন কেউ থাকছে না ভয় যাই না মানুষ ভয় ভীত হয়ে এরকম অমানবিক আচরণ করবে এটাও কিন্তু দুঃখজনক মানুষের ভিতরে যে একটা মানবিক গুণাবলীও আছে যেখানে নিজের আপনজন ফেলে রেখে যায় সেখানে আমাদের দলের নেতা কর্মী বা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা যে এই যে মানবিকতার তাদের ভিতরে এটাই আমি খুব আশাবাদী করোনা আক্রান্তদের সুস্থতা কামনার পাশাপাশি দ্রুত এই মহামারী থেকে পরিত্রাণের কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা পরিবারের প্রতি করোনা মহামারীর মধ্যে ভিন্ন পরিস্থিতিতেই জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে একাদশ সংসদের অষ্টম অধিবেশন শুরু হয় বুধবার বিকেল পাঁচটায় করোনা পরিস্থিতির কারণে এবারের বাজেট অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি আশি থেকে নব্বইয়ের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে এছাড়া একটু বয়স্ক সদস্যদের সংসদে আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে 
সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপস্থিতিও সীমিত করা হয়েছে সংক্রমণ রোধে সংসদে আসন বিন্যাসেও পরিবর্তন আনা হয় প্রধানমন্ত্রী সহ সব সদস্যদের আসনের আশেপাশের কয়েকটি আসন ফাঁকা রেখে বিন্যাস করা হয়েছে এছাড়া জীবাণুমুক্তকরণ টানেলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবারের বাজেট অধিবেশন হবে সংক্ষিপ্ততম বারো কর্মদিবস চলবে এবারের অধিবেশন অধিবেশন শুরুর দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটায় অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল দু একুশ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করবেন এবারের বাজেটের আকার হতে পারে পাঁচ লাখ ষাট হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা পাস প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনা শেষে উনত্রিশে জুনে অর্থ বিল পাস হবে ত্রিশ জুন মূল বাজেট ও নির্দিষ্টকরণ বিল পাস করা হবে করোনার ধাক্কা সামলে অর্থনীতির চাঙ্গার টার্গেটে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাজেট ঘোষণা হচ্ছে বৃহস্পতিবার এর আকার হতে পারে পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা বিদায়ী বছরের তুলনায় এই বাজেট সাড়ে আট শতাংশ বেশি আর সংশোধিত বাজেটের চেয়ে সোয়া তেরো ভাগ বড় লন্ডভণ্ড অর্থনীতির ক্ষত সারাতে এবারের বাজেটে বিনা প্রশ্নেই দেওয়া হচ্ছে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ তবে টালমাটাল স্বাস্থ্যখাত নিয়ে হইচয়ের মধ্যেও নতুন দু চারটি প্রকল্প ছাড়া আসছে না বড় কোনো পরিবর্তন বৃহস্পতিবার সংসদে উঠছে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেট ভাইরাস যুগের বাজেট বিবেচনায় অর্থমন্ত্রী বাজেটের শিরোনাম ঠিক করেছেন এবার অর্থনৈতিক উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ পথ পরিক্রমার বাজেট সব ঠিক থাকলে এই সরকারের মেয়াদে দ্বিতীয় বাজেট দেবেন আহবা মুস্তফা কামাল যার আকার সম্ভাব্য পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা এর বড় অংশ ছয় দশমিক আট ভাগ বরাদ্দ যাবে জনপ্রশাসন খাতে অন্য খাতের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে পাঁচ দশমিক এক চার শতাংশ এবং চার দশমিক সাত শতাংশ বরাদ্দ যাবে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে করোনা পরিস্থিতিতে এবার দেশের প্রবৃদ্ধি হবে সর্বোচ্চ আড়াই থেকে চার শতাংশ সিপিডি এবং অন্যান্য বিদেশি সংস্থাগুলোর পূর্বাভাসও এমন বলা হচ্ছে এরপরও আট দশমিক দুই শতাংশ জিডিপি অর্জনের টার্গেট অর্থমন্ত্রীর এই বাজেটে মূল্যস্ফীতির হার ধরা হচ্ছে পাঁচ দশমিক চার শতাংশ ভারত সেখানে বলছে তাদের হবে প্রবৃদ্ধি নেগেটিভ চীন বলছে তারা এখানে কোনো প্রজেকশনই করতে পারছে না এত আনসার্টেন এবং সেটা কোথায় হবে নেগেটিভ হবে না স্মল পজিটিভ হবে সেটা তারা জানে না সেখানে আমরা ধরে নিলাম সাড়ে আট শতাংশ আমাদের বুকের পাটা আছে আমরা বলতে পারি কিন্তু এটা বাস্তব সম্মত নয় ভাইরাস ঝড়ের কারণে এবার সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাচ্ছে স্বাস্থ্য খাত এখাতে বরাদ্দ এবার উনত্রিশ হাজার কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের তুলনায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা বেশি বছর জুড়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এডিবিতে বরাদ্দ দুই লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকা খাতভিত্তিক হিসাবে সর্বোচ্চ বাউন্ন হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ পরিবহন খাতে প্রস্তাবিত বাজেটটি অবশ্যই ইনক্লুসিভ বাজেট যাতে হয় কমপক্ষে ষাটটা সেক্টরকে বর্তমান খাত বা উপখাতকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সোশ্যাল সেফটি নেট নাম্বার টু হচ্ছে হেলথ সেক্টর দেন হচ্ছে অ্যাগ্রিকালচার সেক্টর দেন হচ্ছে সিএমএসএমই কটেজ মাইক্রো স্মল মিডিয়াম সাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ করোনার প্রভাবে এবার এগারো মাসের রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়িয়েছে সত্তর হাজার কোটি টাকা এরপরও আয় ব্যয়ের পার্থক্য কমাতে নতুন বাজেটে রাজস্ব টার্গেট ধরা হচ্ছে তিন লাখ বিরাশি হাজার কোটি টাকা যার তিন লাখ ত্রিশ হাজার কোটি আয় করতে হবে এনবিআরকে এরপরও ঘাটতি থাকবে এক লাখ ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা এই ঘাটতি মেটাতে সঞ্চয়পত্র থেকে বিশ হাজার কোটি এবং ব্যাংকিক খাত থেকে পঁচাশি হাজার কোটি টাকা ধার করবে সরকার বিদেশি উৎস থেকে নেওয়া হবে ছিয়াত্তর হাজার কোটি টাকার ঋণ এবারের বাজেটে কর্মসংস্থান ও চাহিদা সৃষ্টিই মূল চ্যালেঞ্জ তাই আয় বাড়াতে ভ্যাট আইন কার্যকরে জোরালো নির্দেশনার পাশাপাশি মোবাইলে কথা বলার উপর ট্যাক্স বাড়তে পারে একই সাথে বাড়তে পারে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার পরিধিও বিভিন্ন পক্ষ থেকে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর কথা বলা হলেও তাতে তেমন কান দেননি অর্থমন্ত্রী আর তাই নতুন বাজেটে সরকারের পরিচারণ ব্যয় ধরা হচ্ছে সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকা অর্থনৈতিক পন্দায় সরকার যখন নানামুখী কর ছাড়ের কথা ভাবছে তখন কিভাবে বড় বাজেটের সমীকরণ মেলাবেন অর্থমন্ত্রী সেই চমক দেখার অপেক্ষায় জীবন ও জীবিকাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে গণ ও কল্যাণমুখী বাজেট উত্থাপিত হবে ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট এম আর টি লাইন ফাইভ এর উত্তর রুটের চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বাসভবন থেকে বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে তিনি এই তথ্য জানান ওবায়দুল কাদের জানান অংশীজনদের মতামত পরামর্শ এবং অর্থনীতিবিদদের অভিজ্ঞতা ও পার্টির ইশতেহারের সাথে সমন্বয় করেই বাজেট প্রণয়ন করা হবে বলেন বাজেট প্রণয়নে পরামর্শ নেওয়া হয় না বিএনপি মহাসচিবের এমন মন্তব্য 
সত্যের অপলাপ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ও দলের অভ্যন্তরে সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে একমাত্র আওয়ামী লীগেই গণতন্ত্র গণতন্ত্র চর্চা হয় বলেও দাবি তার স্বাস্থ্যবিধি মেনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্প পদ্মা সেতুর কাজ এগিয়ে চলছে একত্রিশতম স্প্যান স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেতুর চার হাজার সাড়ে ছয়শো চার হাজার সাড়ে ছয়শো মিটার দৃশ্যমান হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে গণমুখী কল্যাণমুখী বাজেট জাতীয় সংসদে আগামীকাল উত্থাপিত হবে নতুন করে যে সকল স্থানে লকডাউন করা হয়েছে সেসব এলাকা মানুষদের ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি আর যে সকল এলাকা লকডাউনের আওতামুক্ত আপনারা স্বাস্থ্যবিধি না মানলে পরিস্থিতি যদি আরও অবনতি হয় যদি আবার সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হয় তাহলে দেশে সব এলাকায় সরকারকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা হবে করোনা ভাইরাসে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনায় আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যুতে কোভিড নাইন্টিনে মোট মারা গেলেন এক হাজার বারো জন এ সময় নতুন শনাক্ত হয়েছেন তিন হাজার একশো নব্বই যা একদিনে এই পর্যন্ত সর্বোচ্চ মোট আক্রান্তের সংখ্যা এখন চুয়াত্তর হাজার আটশো পঁয়ষট্টি জন এদিকে সংক্রমণের দিক থেকে এক ধাপ এগিয়ে উনিশ নম্বর দেশের তালিকায় এখন বাংলাদেশ বিশ্লেষকরা বলছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংক্রমণের এলাকাভিত্তিক লকডাউন কার্যকরের কোনো বিকল্প নেই সংক্রমণের চোদ্দতম সপ্তাহে যেন করোনার ভয়াবহ রূপ আরো স্পষ্ট হতে শুরু করেছে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনার সংক্রমণ কমছে না মৃত্যু কাতারকে পেছনে ফেলে কোভিড নাইন্টিন সংক্রমিত শীর্ষ ১৯ দেশের তালিকাতেও স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ বুলেটিনে জানানো হয় চুরানব্বইতম দিনে এসে ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে পনেরো হাজার নয়শো পঁয়ষট্টিটি একদিনে সর্বোচ্চ পরীক্ষার দিনে করোনা শনাক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ তিন হাজার একশো নব্বই জন এ পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড এ নিয়ে মোট আক্রান্ত এখন চুয়াত্তর হাজার আটশো পঁয়ষট্টি আরও সাঁত্রিশ জন সহ করোনায় মৃত্যু এক হাজার পেরিয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো তেষট্টি জন শনাক্তের হার উনিশ দশমিক নয় আট সুস্থতার হার একুশ দশমিক দুই চার ও মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন পাঁচ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাঁত্রিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার বারো জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ তেত্রিশ জন এবং নারী চার জন ঢাকা বিভাগের পঁচিশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে সাত জন রাজশাহী বিভাগে একজন সিলেট বিভাগে একজন বরিশাল বিভাগে দুইজন ময়সিং বিভাগে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন এমন বাস্তবতায় বিশ্লেষকরা বলছেন আজকের যে পরিস্থিতি তা গত দুই তিন সপ্তাহ আগের প্রভাব খুবই নাজুক সময় তাই করোনা নিয়ন্ত্রণে এখনই সতর্ক হওয়ার পরামর্শ তাদের এই ভাইরাসটি কিন্তু নিজে নিজেই বাড়ে কমে না একে সক্রিয়ভাবে কমাতে হয় মানুষ থেকে মানুষের ছড়ানোর সুযোগ থাকলে সে বাড়বেই সেটা চার মাসই হোক বা পাঁচ মাস হোক আংশিকভাবে যে এলাকাভিত্তিক করে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে লাল হলুদ এবং সবুজ এলাকা সেটা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে লাগবে সবচেয়ে বড়া কথা হলো এটা আমাদের কার্যকর করতে হবে আমাদের অন্য কোনো বিকল্প নেই জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সমন্বিত পরিকল্পনার ও তাগিদ বিশ্লেষকদের করোনায় বুধবার গোপালগঞ্জে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে আর উপসর্গ নিয়ে গাজীপুরে দুজন সহ সিলেট নরসিংদি ও হিলিতে মারা গেছেন চারজন এছাড়া প্রতিদিনই করোনা শনাক্তের হার বাড়ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গোপালগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত বিজিবির অবসরপ্রাপ্ত সদস্য আনিসুজ্জামান শরীফ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ষাট বছর বয়সী আনিসুজ্জামান গোপালগঞ্জের জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি ছিলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বুধবার দুপুরে শহীদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে ভর্তির কিছুক্ষণ পরই মারা যান তিনি এক সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছিলেন এই ব্যক্তি উপসর্গ নিয়ে নরসিংদি জেলা হাসপাতালে নমুনা দিতে গিয়ে মারা গেছেন এক যুবক নতুন একুশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে সদর উপজেলার মাধবদী থানাকে এদিকে দিনাজপুরের হিলিতে জ্বর সর্দি ও শ্বাসকষ্টে মারা গেছেন এক বৃদ্ধ 
চট্টগ্রামে একদিনেই চারশো পঁচাশিটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন একশো এগারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চট্টগ্রামে এ রোগে মৃত্যু একশো ছাড়িয়েছে একদিনে ময়মনসিংহ মেডিকেলের এক চিকিৎসক সহ আটষট্টি জনের করোনা পজিটিভ সুস্থ হয়েছেন উনত্রিশ জন রংপুর বিভাগে নতুন শনাক্ত সাতাশি জন সুস্থ হয়েছেন চব্বিশ জন বরিশালে নতুন শনাক্ত সাতাশ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত জেলায় মারা গেছেন আট জন বগুড়ায় চিকিৎসক ও পুলিশ সহ নতুন করে আরও সাতাত্তর জনের করোনা শনাক্ত এদিকে বগুড়া সদরে সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় এলাকাভিত্তিক লকডাউনের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন অন্যদিকে নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলায় দ্বিতীয় দিনের মতো লকডাউন চলছে জেলায় চব্বিশ ঘন্টায় নতুন শনাক্ত বত্রিশ জন ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত ষোলো জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত চার জন শেরপুরে একাশি জনের নমুনা পরীক্ষায় পনেরো জন চুয়াডাঙ্গায় চার জন ঠাকুরগায়ে ছয় জন ঝিনাইদহে পাঁচ জন এবং সাতক্ষীরায় দুজনের শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে রাজাবাজারের পরীক্ষামূলক লকডাউনের প্রথম দিন বুধবার পালন হয় কঠোরভাবে জরুরি সেবায় জড়িতরা ছাড়া কেউই এলাকায় ঢুকতে বা বের হতে পারেননি বন্ধ রয়েছে দোকানপাট কারণ ইত প্রয়োজনীয় পণ্যের দরকার হলে বাসার সামনে তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে জরুরি সেবা স্বাস্থ্যকর্মী এবং গণমাধ্যম কর্মী ছাড়া কেউ চলাচল করতে পারবেন না ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম জানিয়েছেন প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নাজনীন স্কুলে করোনা টেস্ট করানো যাবে করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে পরীক্ষামূলকভাবে বুধবার থেকে পূর্ব রাজাবাজারে শুরু হয়েছে লকডাউন এর ফলে এলাকায় প্রবেশের সাতটি গেট বন্ধ রয়েছে শুধুমাত্র গ্রিন সুপার মার্কেটের পাশে নাজনীন স্কুলের গেটটি খোলা রয়েছে সেখানে বাস দিয়ে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে ঢুকতে কিংবা বের হতে জবাবদিহি করতে হচ্ছে পুলিশের কাছে তবে অসুস্থ বা জরুরি সেবা ছাড়া সর্বসাধারণের চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে অনেকে ঢোকার বা বের হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে আমাদের অফিস এখানে অফিসের লোক ভিতরে ঢুকতে পারতেছে না এবং বের হতে পারতেছে না রেডি হয়ে অফিসে যাব বলে বের হইলাম ব্যাংকে যাব বলে এখন দেখি যে বন্ধ এখন ওরা বলল যে এলাকার কাউন্সিলরের মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য स्वेच्छा लकडाउन चलकाले सबा के घर थार अनुरोध जाना उत्तर मेयर आतिकुल इसलम लकडाउन पालन एलिकासहिता चेन संश्लिष्टरा दीपन दवान बांगलाभन ढाका আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে তবে তার শরীরে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বর্তমানে তিনি হাসপাতালে আইসিউতে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন সাবেক স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের চিকিৎসায় কাজ করছে সাত সদস্যের মেডিকেল বোর্ড ওই বোর্ডের সদস্যরা জানান তার অবস্থা সংকটাপন্ন বাহাত্তর ঘন্টার পর্যবেক্ষণে রয়েছেন ডিপ কোমায় অচেতন অবস্থায় রয়েছেন মোহাম্মদ নাসিম সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পর গত শুক্রবার অপারেশন হয় রক্তচাপ জড়িত সমস্যা নিয়ে পহেলা জুন রাজধানীর শ্যামলিতে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম ওই দিনই তার দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় করোনার প্রভাবে চাপের মধ্যে রয়েছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ আয় বন্ধ রয়েছে প্রায় সত্তর ভাগ মানুষের ফলে বাড়ছে আয় বৈষম্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন নিশ্চিতভাবে এর ধাক্কা লাগবে অর্থনীতিতে সামাল দিতে সরকারের নেওয়া বিশেষ উদ্যোগগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা 
করোনার কারণে পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিও অনেকটাই স্থবির বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বলছে দিন আনে দিন খায় এমন প্রায় শত্রু ভাগ মানুষের আয় কমে গেছে পরিবারের ব্যয়ভার বহনে হিমশিম খাচ্ছেন মধ্যবিত্তরাও এরই মধ্যে সাবান হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ নিত্য প্রয়োজনীয় নয় এমন পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হয়েছে অনেকটা বাধ্য হয়েই মরার ওপর খরার ঘায়ের মতো পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির চাপটিও বহন করতে হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যবিত্তকেই অর্থনীতিবিদরা বলছেন আগামী দিনে সমাজে আরও বৈষম্য বাড়বে দীর্ঘ সময় ধরে কোভিড চলার কারণে কিন্তু অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছেন এবং তাদের আয় অনেকখানি কমে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে চলে গেছেন সব মিলিয়ে কিন্তু এই অর্থনীতি জুড়েই কিন্তু এই বিশেষ করে যে আয় বৈষম্য সেটা কিন্তু অনেক গভীর হয়েছে এবং এখান থেকে বের হয়ে আসা এতটা সহজ হবে বলে মনে হয় যে বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মানুষ এদের মধ্যে বেকারত্ব বাড়বে সোশ্যাল সেফটি নেট বাড়ানো হয়েছে ক্যাশ ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়েছে এগুলি সবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ কিন্তু যে বাস ভাড়া বাড়ানোটা এইটা যৌক্তিক হয়েছে বলে আমরা মনে করি না কর্মসংস্থানের অভাব ও আয় বৈষম্যের কারণে বেসামল হতে পারে অর্থনীতি তাই সামাজিক পরিকল্পনায় সুশাসন নিশ্চিতের তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম সেটার জন্য কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট উপকার ভোগী বা সুবিধা ভোগী আছে কিন্তু সে যে ধরনের আসলে সমস্যা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু এখন গবেষণা করে খুঁজে বের করতে হবে যে আসলে কারা কারা এই এই আয় বৈষম্যের শিকার আগামী অর্থ বছরে যদি এই যে কর্মুক্ত আয় সীমা যেটা আসলে অনেক দিন ধরেই বলা হচ্ছে যে মানুষের যেহেতু খরচ বেড়ে গেছে তো এ কারণে এই ইনফ্লেশনও বেড়ে গেছে এবং সব মিলিয়ে কিন্তু এই যে কর্মুক্ত আয় সীমা সেটা যদি বাড়ানো যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে অনেকেই উপকৃত হবে সরকারকে কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে মুদ্রাস্ফীতি যাতে না বাড়ে আর স্বল্প আয় এবং মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতা যেন হ্রাস না হয় যদি মধ্য নিম্ন মধ্যবিত্ত ও স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় তাহলে কিন্তু অর্থনীতিকে অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে করোনা পরবর্তী অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলায় সতর্ক পদক্ষেপের পাশাপাশি সবার জন্য সুযোগ তৈরির পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা ঋষান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির অভিযোগ বিগত বারো বছরে এদেশে ক্যাসিনো ক্যাপিটালিজমের উত্থান হয়েছে কুয়েতে লক্ষ্মীপুরের এমপি শহীদ ইসলাম পাপুল গ্রেফতার তারই বহি প্রকাশ বলেও মন্তব্য করেন তিনি বুধবার এক ভিডিও কনফারেন্সে রিজভি বলেন করোনায় সংক্রমণ ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না ক্ষমতাসীনরা করোনা চিকিৎসায় বিশৃঙ্খলা চলছে চট্টগ্রামে এর জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অদৃশ্য রাজনৈতিক চাপকে দুষছে বিভিন্ন মহল সংকটের এই সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে বিরাট মানবিক বিপর্যয়ের সংখ্যায় সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রাম থেকে নাসির উদ্দিনের রিপোর্ট করোনার কঠিন এ সময়ে চট্টগ্রামে সরকারি হাসপাতালগুলোতে সিট খালি নেই নেই পর্যাপ্ত আইসিইউ এবং অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারি হাসপাতালগুলোর দরজা বন্ধ চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারও বন্ধ এ পরিস্থিতিতে চিকিৎসার জন্য হাহাকার করছেন করোনা আক্রান্ত বা উপসর্গে ভোগা রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর খবরও আনে সংক্রমণ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে এবং ফলাফল পেতে পোহাতে হচ্ছে বিড়ম্বনা এ নিয়ে জনগণের মাঝে বাড়ছে ক্ষোভ প্রতিবাদে মানববন্ধনও করেছেন চট্টগ্রামের নাগরিকরা যাদের ফ্যামিলি অবস্থা ভালো আর্থিক অবস্থা ভালো তারাই এই চিকিৎসাটা পাচ্ছে আমার একটা বড় আমুকে নিয়ে গেছিলাম কি বলে চট্টগ্রাম মেডিকেল সেন্টার তারপর ন্যাশনালে ম্যাক্স হাসপাতালে ওরা একটু জ্বর সর্দি খাসি ছিল বিদায় ওদেরকে আমি নিতে পারি নাই পরে আমি কি করলাম যে মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করে এলাম মেডিকেল সার তিন দিনের মধ্যে একটা ডাক্তার আসে নাই চিকিৎসা তো ভালো করে হচ্ছে না হচ্ছে না তার মধ্যে এমনি রুগী যারা ওদেরও তো ভালো করে চিকিৎসা হচ্ছে না দ্রুত হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ বাড়ানোর আহ্বান সুশীল সমাজের সরকারি দলের নেতা এবং মন্ত্রী জনপ্রতিনিধি এবং ব্যবসায়ী মহলকে উদ্ধত আহ্বান জানাই যে অতি দ্রুত কিছু ফিল্ড হাসপাতাল করার জন্য এবং যে সংকট চলছে অক্সিজেনের এগুলো নিরসনের জন্য করোনার এই সংকটে বেসরকারি হাসপাতালগুলো এগিয়ে না এলে মানবিক বিপর্যয়ের সংখ্যা কারো কারো 
সরকারি বাবু তেমন হাসপাতাল নেই বেসরকারি বাবু ওই রকম হাসপাতাল নেই আমি সবাইকে অনুরোধ করব বেসরকারি হাসপাতালগুলো যদি এগিয়ে না আসে তাহলে মানবতার বিরাট বিপর্যয় হবে তবে সরকার নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা বাড়ানোর জন্য কাজ করছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সিটি মেয়র আমাদের নিজস্ব জনবল দিয়ে নিজস্ব অর্থে আমরা একটা কমিটি সিটি হলকে আরেক সময়ের আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে তৈরি করছি এবং যত দ্রুত সব আমাদের একটা টার্গেট আছে এগারো তারিখ থেকে পনেরো তারিখের মধ্যে আমরা শুরু করব এখানে অক্সিজেন থেকে শুরু যাবতীয় সব ব্যবস্থায় থাকবে চট্টগ্রামে করোনা চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে চারশো সজ্জায় আর আইসিউ আছে মাত্র বিশটি এ মুহূর্তে চট্টগ্রাম শহরে কমপক্ষে আরও ষাটটি আইসিউ সহ শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর দাবি চট্টগ্রামবাসী বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই পদ্মা সেতুতে বসানো হয়েছে একত্রিশতম স্প্যান এতে দৃশ্যমান হল চার হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মিটার শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তের পঁচিশ ও ছাব্বিশ নম্বর পিলারে স্প্যানটি বসানো হয় বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে সফলভাবে স্প্যানটি পিলারে স্থাপন করেন প্রকৌশলীরা এই কারণে মাওয়া জাজিরা কাঠালবাড়ি নৌরুটে সকল ধরনের নৌযান চলাচল বন্ধ রাখা হয় পদ্মা সেতু প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ হুমায়ন কবির জানান পদ্মা সেতুতে বসানোর জন্য আরও পাঁচটি স্প্যান প্রস্তুত রয়েছে এর মধ্যে দুটিতে রং করার কাজ চলছে মূল সেতুর কাজ এগিয়েছে ছিয়াশি দশমিক পঞ্চাশ শতাংশ সেতুর মাওয়া প্রান্তে বৃষ্টির মধ্যে দশটি স্প্যান বসানো হয়েছে এছাড়া নদীর মাঝখানে একটি স্প্যান এবং জাজিরা প্রান্তে বিশটি স্প্যান স্থাপন করা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের পানি স্যানিটেশন ও হাইজিন পরিস্থিতিকে আরো গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে বিশেষ করে দুর্গম এলাকা ও বস্তিগুলোর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই বলে মনে করেন তারা আলোচকরা জানান সুপে ও পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শহরের মানুষ বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি পেলেও উপকূল ও প্রান্তিক মানুষরা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ বৈষম্য দূর করার কথাও উঠে আসে আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা বলেন দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বাড়াতে হবে বিশেষ করে বস্তি এলাকায় এ সুবিধা না বাড়ালে করোনার ঝুঁকি বাড়বে বলেও শঙ্কা জানান তারা সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থেকে বস্তাবন্দি এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার বিকেলে দক্ষিণ সুরমার সিলাম ধোপাঘাটে সড়কের পাশ থেকে স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে লাশটি উদ্ধার করা হয় তার সঠিক পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ মৃতদেহের মুখে ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ বেনাপোলের অগ্রভুলট সীমান্তে বাংলাদেশি এক গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ নিহত শরীফুল ইসলাম যশোরের সারসা থানার রাজগঞ্জ গ্রামের মৃত ইসাহক আলীর ছেলে স্বজনরা জানায় শরীফুল গত সোমবার গরু কিনতে ভারতে গিয়েছিলেন আজ ভোরে শরীফুল ও অন্যান্যরা গরু নিয়ে ফেরার পথে ঝাউডাঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় অন্যান্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থলেই মারা যায় শরীফুল পরে ইসামতি নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করে সারসা থানা পুলিশ বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক এ পর্যায়ে আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা বেড়ে চার লাখ চোদ্দ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত তিয়াত্তর লাখ ছাপ্পান্ন হাজারের বেশি এদিকে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর হালনাগাদ আবারও সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া শুরু করেছে ব্রাজিল করোনা ভাইরাসে প্রাথমিক মৃতের সংখ্যায় মঙ্গলবারও যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে ব্রাজিল এদিন সেখানে মারা যান অন্তত এক জন এতে ব্রাজিলে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ায় আটত্রিশ জনে আক্রান্ত সাত লাখ বিয়াল্লিশ হাজারের বেশি এতে আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় আর প্রাণহানিতে তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে দেশটি আক্রান্ত ও মৃত্যুর প্রাত্যহিক সংখ্যা ব্রাজিল সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের আদেশে পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে প্রেসিডেন্ট বোলসোনারোর সরকার মূলত তার নির্দেশেই করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর হালনাগাদ তথ্য আপলোড স্থগিত হলে ব্যাপক জনরোষের সৃষ্টি হয় এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে গেল কয়েক ঘন্টায় আরও সাঁত্রিশ জন মারা গেছে মঙ্গলবার করোনায় প্রাণহানি হয় কমপক্ষে এক জনের এদিন সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় ক্যালিফোর্নিয়া ইলিনয় নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে দেশটিতে মোট আক্রান্ত বিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজারের ওপরে এছাড়া নতুন করে মেক্সিকোতে পাঁচশো ছিয়ানব্বই যুক্তরাজ্যে দুশো ছিয়াশি রাশিয়ায় দুশো ও ইতালিতে উনআশি জন মারা গেছে 
গেল কয়েকদিন ধরে প্রাত্যহিক মৃত্যুর তালিকায় শূন্যের ঘরে থাকায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে স্পেনে দেশটিতে মোট প্রাণহানি হয়েছে সাতাশ হাজার জনের মহামারী করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে বিশ্বের যে অল্প কয়েকটি দেশ সফল হয়েছে তাদের অন্যতম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর কেবল করোনা নিয়ন্ত্রণে নয় এই নাজুক পরিস্থিতিতে অভিবাসী কর্মীদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সিঙ্গাপুর পঁচাত্তর লাখ জনসংখ্যার এই দেশটিতে এখন করোনা রোগীর সংখ্যা সাড়ে আটত্রিশ হাজার যাদের প্রায় পুরোটাই অভিবাসী শ্রমিক আর করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা অন্তত দশ হাজার ফলে আক্রান্তের তালিকায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা রয়েছেন এক নম্বরে করোনা পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি কর্মীরা যখন নানা সংকট ও সমস্যায় জর্জরিত সেখানে উল্টো চিত্র সিঙ্গাপুরে খন্দকার হাবিবের তথ্য ছবিতে বিদেশি কর্মীদের কল্যাণের প্রতি আমরা ভালোভাবে মনোযোগ দিচ্ছি তারা সিঙ্গাপুরে এসেছে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং দেশের পরিবারগুলোর ভরণ পোষণের জন্য তাদের পরিবারের কোনো সদস্য আমার ভিডিওটি যদি দেখে থাকেন তাদের আমি বলতে চাই আমরা সিঙ্গাপুরের আপনার পুত্র পিতা স্বামীর কাজের অবদানের প্রশংসা করি আমরা মনে করি তাদের কল্যাণ আমাদের দায়িত্ব কেবল প্রতিশ্রুতি দিয়েই নয় কাজেও তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে অভিবাসীদের জন্য দায়িত্বশীল ও মানবিক আচরণ করেছে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি হ্যান লং কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত অভিবাসীদের সব চিকিৎসা ব্যয় খাবার বেতন ভাতা থেকে শুরু করে উন্নত ব্যবস্থাপনার এক নজির স্থাপন করেছে সিঙ্গাপুর সরকার সিঙ্গাপুর সরকারের পুরো দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে তাদেরকে নিশ্চিত করেছেন তারা যেন তাদের বেতন নিয়মিত পান তারা যেন তাদের খাওয়াটা সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তো আমি বলবো যে এই বিষয়গুলি যদি আমি বিবেচনা আনি আমরা দেখবো যারা একটা অনন্য সাধারণ একটা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সিঙ্গাপুরের উডল্যান্ড ডরমিটরির ছবি এটি অন্তত এক হাজার বাংলাদেশের বসবাস ছিল এলাকার ডরমিটরিগুলোতে করোনা আক্রান্ত অভিবাসীদের মধ্যে অন্তত তিনশো জন বাংলাদেশি শ্রমিক এ ডরমিটরিতেই থাকতেন বর্তমানে তারা আইসোলেশনে আছেন আমি বিগত পাঁচই মে আমি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হই যে সমস্ত আইসোলেশন ডরমিটরি ছিল সেখানে তাদের ফ্রি ফুডস দিয়েছে তার খাবার আমাদের তিন বেলা খাবার দিয়েছে আমরা রোজা রমজানের সময় আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে প্রতিদিন ডরমেটরির সামনে করোনা টেস্টে মেডিকেল টিম কাজ করছে অভিবাসী সব কর্মীদের টেস্ট নিশ্চিত করবে সরকার আক্রান্তদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে হাসপাতাল ও আইসোলেশনে করোনা থেকে সুরক্ষায় ডরমিটরিগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করছে কর্তৃপক্ষ আর করোনা নেগেটিভ হলে বা সুস্থ হলেও তাদের রাখা হচ্ছে বিলাসবহুল জাহাজ ও পাঁচ তারকা হোটেলে এরই মধ্যে বাংলাদেশের বেশ কিছু শ্রমিক আছেন ফ্রোটেল ট্রাম্প নামের এই বিলাসবহুল জাহাজে পরীক্ষা করে এবং সেই পরীক্ষায় আমার করোনা ভাইরাস নেগেটিভ আসে পরে ওখান থেকে আমাকে সিঙ্গাপুরে বিলাসবহুল জাহাজে নিয়ে আসে শুধু আমি না এখানে আরও অনেকে আছে করোনা পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে আটকে পড়া কর্মীদের জন্য ছাড় দিচ্ছে দেশটির সরকার আমি প্রতিনিয়ত আমার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ রাখছি আমার কোম্পানি ওখান থেকে বলতেছে যদি বাংলাদেশ সরকার যদি কোনো ভালো পদক্ষেপ নেয় প্রবাসীদের তাদের করোনা ভাইরাস নেগেটিভ কিনা সেই রেজাল্ট সহ তাদের সার্টিফিকেট জমা দিলে হয়তো বিভিন্ন দেশ তাদের প্রবাসীদের ফেরত নেবে আর সিঙ্গাপুরে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ হাই কমিশন এখানে অনেকেই এসছিলেন চিকিৎসার জন্য বেড়াতে অথবা ব্যবসায়িক কাজে তারা আটকে আছেন সেই জন্য আমরা সিঙ্গাপুর সরকারের সাথে মিলে আমরা স্পেশাল ফ্লাইটের ব্যবস্থা করেছি অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় দেশটির সরকার নিয়েছে প্রশংসনীয় নানা উদ্যোগ এর মধ্যে সব অভিবাসী কর্মীদের মাসিক বেতন ভাতা নিশ্চিত করা সরকারের পক্ষ থেকে তিন বেলা খাবার ডরমিটরিগুলোতে সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ডরমিটরিগুলোর নিচে মেডিকেল টিম সবার জন্য বাধ্যতামূলক টেস্ট অ্যাপের মাধ্যমে কর্মীদের অবস্থান নির্ণয় ওয়ার্ক পারমিট ও ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্ধিত করা দেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা সহজ করা সহ প্রয়োজনীয় সব কিছু এবার ক্লেমন খেলার সংবাদ নির্বাচনে কাউন্সিলর নির্ধারণে অনিয়মের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বিতর্ক নিরসনে সুষ্ঠ তদন্ত ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠনের প্রয়োজন বলছেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা তাদের মতে কাউকে বঞ্চিত করা ও কাউকে অন্যায় সুযোগ দেওয়া উচিত নয় করোনা মহামারীতে মাঠে খেলা নেই তবে আসন্ন বাফুবে নির্বাচনে থেমে নেই টেবিলের খেলা 
বর্তমান কমিটি স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা শেষ নেই তারপরও বাফুবে নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করেছে নিজেদের পছন্দের ক্লাব কাউন্সিলর নির্ধারণ করতে গিয়ে বাফুবে কাউন্সিলর ও ক্রীড়া সাংবাদিকরা বলছেন এমনিতেই ফুটবলের ভাবমূর্তি যথেষ্ট খারাপ তার উপর বিভিন্ন ক্লাবকে আর্থিক প্রলোভন দেয়া ও নির্বাচনে বৈধ কাউন্সিলরকে বাদ দেয়ায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ বর্তমান কমিটির কার্যক্রম চার বছর কিন্তু কোনো খবর নেই কোনো সংস্থার খবর নেয় নেই ফেডারেশন পাঁচটা টাকা দেয়নি যে তোমরা কীভাবে ফুটবল চালাও তোমাদের সমস্যা কি কখনো কোনো খোঁজ খবর রাখেনি যখনই কাউন্সিলর নিতে হবে এখন এই সোহাগের নেতৃত্বে এই গ্রুপ এটা করছে মানে মেনোভেশন করছে আর বৈধ কাউন্সিলরকে অবৈধ বানিয়ে দেওয়া বা অবৈধকে অবৈধ করা এই ধরনের নানা রকম ছল ছাত্রদের আশ্রয় নাকি ফুটবল ফেডারেশন অফিস থেকে না হচ্ছে আমরা জানি না আসলে ঘটনার ভেতরের ঘটনাটা কি তারপরে আরেকটা জিনিস হলো যে আর্থিক প্রলোভনের অভিযোগও নাকি ফুটবল ফেডারেশন অফিস থেকে কিছু ক্লাবের কাউন্সিলর কিছু ক্লাবের কর্মকর্তার কাছে গিয়েছে ফুটবলের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি পছন্দ ও স্বার্থকে প্রাধান্য দিলে নির্বাচন হবে প্রশাসনের পক্ষপাতুষ্ট নির্বাহী কমিটির ব্যক্তিরাই আছেন কাউন্সিলর যাচাই বাছে কমিটিতে তাই গঠনতন্ত্রের বাইরে কিছুই করা হচ্ছে না বাফুবের এমন দাবির সাথে তাদের কর্মকাণ্ড স্বচ্ছ নয় মনে করেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা আবার এটাও প্রশ্ন আসে যে নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয়াদি দেখার জন্য যে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে কাজী সালাম রশিদ সাহেব হারুন রশিদ এবং আব্দুর রহিমকে নিয়ে এই কমিটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন একটি পক্ষ এবং তারা বলছেন যে এই কমিটি নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না সব বিতর্ক অবসান ঘটানোর জন্য এবং সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষভাবে সব কিছু পরিচালনা করার জন্য একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি করে পুরো বিষয়টা দেখা উচিত ফুটবলকে বাচ্চা দলে কাজ চালানোর হাত থেকে ফুটবলকে মুক্ত করতে হবে তার ক্ষোভ থেকে মুক্ত না হলে আজকে বাদল রায় আজকে চুলের হারিয়ে যাবে তাদের নাম নিশানা মুছে যাচ্ছে বিতর্কগুলোর সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত বাফুবের বার্ষিক সাধারণ সভা ও আসন্ন নির্বাচন আদৌ সুষ্ঠু হবে কি না সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল সুনামগুলো আরেকবার জানি করোনার কারণে কাজ হারানোর প্রতিটি মানুষের সহযোগিতায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে জানালেন প্রধানমন্ত্রী মহামারীতে সবাইকে আরও মানবিক হওয়ার আহ্বান দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা কাল বাড়ছে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেশে করোনায় আরও সাঁত্রিশ জনের মৃত্যু প্রাণহানির সংখ্যা হাজার ছাড়ালো চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত তিন হাজার একশো নব্বই এলাকাভিত্তিক লকডাউনের বিকল্প নেই মন্তব্য বিশ্লেষকদের করোনার প্রভাবে আয় বন্ধ প্রায় সত্তর ভাগ মানুষের সরকারের নেয়া বিশেষ উদ্যোগগুলোতে সুশাসন নিশ্চিতের তাগিদ অর্থনীতিবিদদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ ও নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ